。老丈人要把这栋房子，还有这面这一片地，都给我和小大婶。然后到时候把这栋房子给拆了，重新盖一栋房子。要说我这俄罗斯老丈人、老丈母娘做事真的是太温暖了，这回真的是把我和小大爷给整感动了。事情是这么回事儿，这不前几天我们已经决定在这农家小院重新盖个房子吗？有些朋友还有些不明白，说厨房这屋不是夏天已经改造好了吗？这就扒了，多可惜呀、啊！其实我们这次要拆的是卧室这屋，厨房这里还是会保留继续使用的，所以也没有浪费我老丈人大半年的辛苦改造。以后我带老丈母娘。和小大山去当地那个相关部门问一下，看看盖房子的手续，乱七八糟的，去咨询一下。我老丈这两天睡不着觉了，那家伙天天想着怎么盖房子呢，看还现在还在琢磨呢。Там, если уже потом мы в конце поедем, если уже доверенность делать, то там нужно будет что-то, ты же знаешь. Не знаю. Твоя ну, подпись. Паспорт взять надо на всякий случай. Мама взяла. Если что, Йоки, сказать, что пока сердечник, если надо будет срочно подпись тогда. А может быть расписку можешь ты написать из дома, а мы ее отвезем. Может, ее так? надо доверить тогда Юрию. Это реально заверено. Да. Ты что съездишь? Ну конечно съезжу. А куда я денусь? Че? Ну пошли. <笑>自从说盖新房，我这老丈人啊是成宿成宿的睡不着啊，心里有奔头了，天天就想着新房子咋盖。不知道你们还记不记得我和小达结婚的时候，我这老丈母娘就说要给我们一块地，让我们以后能经常回来住。Чтобы у вас была свадьба в нашем городе, мы вам выделим землю, землю выделим, чтобы вы здесь у нас жили, построили дом. 最让我意想不到的是，这两位老同志现在还记得当年的这件事儿。两个人私下里就商量好了，我们出钱盖新房子也不能让我们吃亏，这房子一定要写我们的名字。其实我和小达一开始根本就没有想到这些，我们想的就是给老两口盖个房子，让他们能冬天住的温暖，夏天住的凉快。在这两位老人的极力坚持下，我们就决定新房写在小达哈名下。其实也就是为了让这两位老人安心，我和小达哈也是不会要这个房子的。对于我俩。来说要了也没啥用，最大的价值就是接下来的日子里让我老丈人、老丈母娘住的安心，生活的幸福。不过这两位老人的做法，属实是让我感到了特别的暖心。无论什么时候，都是为了我和小大哈的将来着想。这小妮子带我老丈母娘去当地政府，去问那个盖房的事儿。A few moments later， 兄弟俩回来了，先Короче, нам сначала надо будет папу взять с собой, и с папой уже туда ехать, делать договор дарения дарственное. С собой все документы на дом, паспорт, ну и чтобы папа был и я была человек, который дарит и человек, которому дарит. Нет, ты не нужна, ты не являешься собственником. И через. Она сказала обои. Обои это те, кому дарят и тот, кто дарит. Две стороны. Я с мамой больше не поеду. Она, она только мешает, реально, она ничего не понимает. Через девять рабочих дней уже можно будет получить этот документ, что я являюсь собственником. Прикинь? Ага. Все. Вот так. Вот, а потом уже с разрешением для строительства ехать в мэрию. Это не через МФЦ, через МФЦ разрешение строительства не получается. Ага. Ну куда? Куда надо? На площади вот здесь рядом мэрия. Где а мэрия сидит? А там быстро? Там я все не знаю. Сейчас пока что земля перефамилят, да? Да. Просто участок земли. Понятно. Что сейчас папа с собой? Да тоже туда можно с собой взять и сразу все сделать, чтобы не тянуть резину. Завтра там мама день рождения. Ну, ну давай. Запилу, звони папа, что пила давай. 老丈人老丈母娘要把他家的一半的地给给我俩。我们回来接老丈人来，因为老丈人是那个房主、户主。老丈人要把这栋房子，还有这面这一片地，都给我和小大婶，然后到时候把这栋房子给拆了，重新盖一栋房子在外面。没想到老丈人来了，手续还是没完全办好，还是出了一点小问题，房产证的原件没有带来。
что опять не? Потому что у родителей нет оригинала документа права собственности дома, ага. только есть оригинал документов права собственности земельного участка. Вот и документы, мы, короче, работа, в Росреестр подали э, запрос на то, что можно ли на основании вот этой копии нотариально заверенной получить разрешение. Ага. Если можно, то через пять дней придет... Э, Придет эта смс и сюда приехать можно сделать. А если нельзя, то надо будет ехать к нотариусу и брать дубликат документа. И после этого опять сюда ехать. В любом случае можно решить эту проблему, но не слишком страшно. Хорошо,兄弟们,今天的视频就到这儿了。接下来小院干新房会有什么样的进展，我会第一时间告诉大家。咱们下期见。